புதுவிகம் நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் வெல்கம் டு ஃபில்மி ரிவ்யூ ஃபில்மி ரிவ்யூவில் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற படம் ஜிவி ஸோ விஜய் கோபிநாத்தோட இயக்கத்தில் வந்திருக்கிற இந்த ஜிவி படத்துடைய ஸ்டோரி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கோயின்சிடெண்டாக நேற்று அவனை நான் மீட் பண்ணேன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா தொடர்பியல் அதாவது இந்த கோயின்சிடென்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிற விஷயத்த மட்டுமே ஒரு மையமாக எடுத்து அதுலேருந்து ஒரு கதையை கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அதுதான் இந்த ஜிவி படத்தோடய கதை ஸோ படத்துடைய காஸ்டிங் வெற்றி ஸோ வெற்றி வந்து ரொம்ப நல்லா நடிச்சிருக்காரு இந்த படத்தில் இதுக்கு முன்னாடி எட்டு தோட்டாக்கள் அப்படின்ற ஒரு படத்தில் நடிச்சிருந்தார் அதில் நிறைய கிரிட்டிக்ஸையும் வாங்கினார் அண்ட் ரொம்ப ஒரு காமன் கம்போஸ்டாக நடிச்சிருக்காரு அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு கிரிட்டிக்ஸ் இருந்தது அண்ட் இந்த படத்தில் ரொம்ப ஒரு நல்ல ஒரு நடிப்பை கொடுத்துருக்காரு என்ன அவருடைய எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸில் மட்டும் இன்னும் கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணியிருந்தாருனா நல்லா இருந்திருக்கும் மற்றபடி வசனங்கள் பேசுகிறது எல்லாமே வந்து ரொம்ப நல்லா நடிச்சிருக்காரு அண்ட் இந்த படத்துடைய தயாரிப்பாளரும் இவரே இது வந்து ஒரு கூடுதல் தகவல் அண்ட் படத்துடைய ஹீரோயின் மோனிகா மோனிகாவும் ரொம்ப நல்லா நடிச்சிருக்காங்க அண்ட் நாலஞ்சு காட்சியில் தான் வந்து போகிறாங்க பட் நாலஞ்சு காட்சியில் வந்து போனாலுமே உங்களுக்கு <laughs> நடிப்பையும் வாங்கியிருக்கிறாரு இயக்குனர் அதுக்கு ஒரு பெரிய பாராட்டுகள் சொல்லலாம் ஸோ காஸ்டிங் வைஸ் எல்லாருமே வந்து ரொம்ப அழகாக நடிச்சிருக்காங்க ஸோ படத்தோட சினிமாட்டோகிராஃபி சினிமாட்டோகிராஃபியில் இன்னும் கொஞ்சம் நீங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணியிருக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு தாட்டை கொடுத்துச்சு ஏன் அப்படின்னா படம் நிறைய இடங்களில் விஷுவலி கொஞ்சம் லேக் ஆகிற மாதிரி இருந்துச்சு ஸோ சினிமாட்டோகிராஃபி இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக பண்ணியிருக்கலாம் அதே மாதிரி படத்தோட இசை கே எஸ் சுந்தரமூர்த்தி ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருக்காரு அதில் அஞ்சானி அப்படின்ற ஒரு ஒரு சாங் வந்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு சாங் நிறைய பேரால் முணுமுணுக்கப்பட்ட ஒரு சாங் பாராட்டுகள் தொடர்ந்து இன்னும் நல்ல நல்ல இசை நல்ல நல்ல பாடல்கள் கொடுக்கணும் அப்படின்றது எங்களுடைய ஆசை அண்ட் அதே மாதிரி கே எல் பிரவீன் ரொம்ப அழகாக எடிட் பண்ணியிருக்காரு ஸோ எடிட்டரும் வந்து மியூசிக் டேரக்டர் மாதிரி அவருடைய பெஸ்ட்டு கொடுத்துருக்காரு இந்த படத்தில் ஸோ சினிமாட்டோகிராஃபியை தவிர்த்து மியூசிக் அண்ட் எடிட்டிங் வந்து இந்த படத்துக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு பியூட்டி அண்ட் அதே மாதிரி படத்தோட ஸ்டோரி வந்து நம்ம ஒரு மென்ஷன் பண்ணி ஆக வேண்டிய ஒரு விஷயம் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த படத்துடைய ஸ்டோரி தான் வந்து இந்த படத்துக்கு ஒரு உயிரே அதுவும் இந்த மாதிரியாக ஒரு படத்தை வந்து எப்படி டெலிவரி பண்ண முடியும் வெறும் ஸ்க்ரீன் பிளே தான் விஷயமே ஒரு கோயின்சிடன்ஸ் அப்படின்றத ஒரு விஷயத்த வச்சு இவ்வளோ அழகாக ஒரு ஸ்டோரி கொடுக்க முடியுமான்னு வியக்கிற அளவுக்கு இந்த படத்தோட ஸ்டோரியை கொடுத்துருக்காரு பாபு தமிழ் வாழ்த்துக்கள் நீங்களும் நல்ல நல்ல ஸ்டோரி இனிமேல் கொடுக்கணும் அப்படின்றத எங்களுடைய ஆசை அண்ட் இது எல்லாத்தையுமே ரொம்ப அழகாக தலைமை தாங்கி கொண்டு போயிருக்காரு படத்துடைய இயக்குனரான வி ஜே கோபிநாத் ஸோ கோபிநாத் வந்து ரொம்ப நல்ல இந்த படத்தை டெரெக்ட் பண்ணியிருக்காரு வெல்டன் கோபிநாத் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிற அளவுக்கு இந்த படம் இருந்தாலுமே ரெண்டு விஷயங்களை மட்டும் மென்ஷன் பண்ணணும் அப்படின்னு தோணுச்சு ஒன்று இந்த படத்தோட கிளைமேக்ஸ் கிளைமேக்ஸில் இன்னும் கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணியிருக்கலாமோ அப்படின்ற ஒரு ஃபீலை கொடுத்துச்சு அதே மாதிரி இந்த படம் இன்னும் கொஞ்சம் விறுவிறுப்பாக நீங்கள் எடுத்திருந்தீங்க அப்படின்னா இன்னும் நல்ல படமாக இந்த படம் வந்திருக்கும் ஸோ இது ரெண்டு மட்டும் ஒரு நெகட்டிவ் பாயிண்ட்டாக எடுத்துக்கிட்டு மற்றபடி எல்லா விஷயங்களுமே வந்து ரொம்ப பாசிட்டிவ் அந்த படத்தை கொடுத்துருக்காரு அண்ட் தமிழ் படத்தில் ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி இது ஒரு புது முயற்சி அதுக்கு ஒரு பெரிய பாராட்டுகள் தொடர்ந்து நீங்களும் நல்ல நல்ல படங்களை கொடுக்கணும் அப்படின்றது எங்களுடைய ஆசை ஸோ மொத்தத்தில் இந்த படம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஜிவி நல்ல ஒரு ஸ்க்ரீன் பிளே ஓரியன்டட் சப்ஜெக்ட் அதாவது திரைக்கதை சார்ந்த ஒரு படத்தை போய் பார்க்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த படத்தை போய் பாருங்கள் இந்த படம் உங்களை திருப்திப்படுத்துறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குது அண்ட் எங்களோட இந்த ரிவ்யூ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கீழே லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் கருத்துக்களை கமெண்